Good morning class 6 students and I hope that you all are doing good. Welcome to your history class chapter 3 from gathering to growing food. So as the title suggests what is the meaning of this title? Khani ko ikhatta karne se leke khud khani ko produce karne tak ki story. So in this uh, there is a little introduction about a girl whose name is Nuno's lunch. So this girl returned from her uh, trip from Madhya Pradesh. ठीक है ये जो बच्ची है ये अपनी स्कूल की ट्रिप में गई थी मध्य प्रदेश में और वहाँ से वापस आई. Uh, when she returned back, her grandmother given her uh, gives her lunch और लंच में वो उसे देती हैं boiled rice, squash, pumpkins, beans and meat. ये सारी चीजें वो उसे लंच में देती हैं. और ये सब चीजें means pumpkins, beans और rice ये सारी चीजें जो उसकी grandmother थी उन्होंने अपने ही plot में लगाया था मतलब जहाँ पे उनका घर था उसके पास थोड़ी सी जमीन थी वहीं पे उन्होंने ये सारी चीजें खुद produce करी थी खुद लगाई थी okay तो when Nuno was eating her lunch जब Nuno ने अपना lunch खा रही थी तो उसने notice करा कि मध्य प्रदेश के खाने में और यहाँ के खाने में फर्क है जो वहाँ का खाना था वो hot और spicy था लेकिन यहाँ का ऐसा नहीं था तो अब हम पढ़ेंगे आप first topic is varieties of food food की अलग अलग varieties today most of us today most of our food such as fruit vegetables grains milk and meat comes from plants that are grown in animals that are reared so as we all know that आज कल आज हम जितना भी खाना खाते हैं जैसे कि चाहे वो फ्रूट हो वेजिटेबल हो मिल्क हो मीट हो ये सारा कहाँ से आता है या तो प्लांट से आता है या तो एनिमल से आता है जिनको हम रियर करते हैं या फिर पालते हैं different plant grow in different condition and as we all know that अलग अलग plant अलग अलग climate condition में होता है ऐसा तो नहीं होता कि सारे rice, wheat जितने भी अब दाले होती हैं जितने भी सब्जियां होती हैं वो सारे एक ही season में होता है ऐसा तो नहीं होता ना सब चीजों का अलग अलग time होता है सब चीजें अलग अलग season में और सब चीजों की अलग अलग requirement होती है for example rice rice का हम example ले लेते हैं अब जैसे rice है rice को हम कब लगाते हैं rice लग होने के लिए धान जब हम लगाते हैं तो उसके हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है ठीक है बिना पानी के राइस आपका अच्छे से नहीं होगा तो राइस के लिए हमें बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है जबकि जब हम वीट एंड बार्ले लगाते हैं तो उसके लिए इतने पानी की जरूरत नहीं होती वो कम पानी से भी अच्छा हो जाता है दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरिया तो इससे हमें पता चलता है कि जो फार्मर्स है वो क्यों उस टाइम पे कुछ एरिया में अलग क्रॉप लगाते थे कुछ एरिया में अलग क्रॉप लगाते थे क्योंकि जहां पर ज्यादा पानी होगा वो वहां पे राइस लगाएंगे जहां पे थोड़ा कम पानी होगा वहां पे वो वीट लगा लेते थे डिफरेंट एनिमल्स टू प्रीफर डिफरेंट एनवायरनमेंट तो जैसे खाने के लिए और जैसे खाने की चीजों के लिए प्लांट को अलग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है वैसे ही जो एनिमल्स हैं उनको भी अलग अलग एनवायरनमेंट चाहिए था ठीक है चाहिए होता है फॉर एग्जाम्पल जो शीप और गोट हैं वो ड्राई और हिली एनवायरमेंट में हो जाती हैं जबकि जो कैटल्स हैं वो ड्राई और हिली एनवायरमेंट में नहीं होते हैं बट एज इज सॉ इन चैप्टर टू वुमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस दियर ओन फूड और जैसे कि आपने चैप्टर टू में पढ़ा था जो मैन एंड वुमेन है वो हमेशा अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे सो द नेक्स्ट चैप्टर इज द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग जो फार्मिंग की और एनिमल्स को पालने की बिगनिंग कब हुई वी हैव सीन इन चैप्टर टू द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग तो हमने हाँ तक चैप्टर टू में पढ़ा था जो क्लाइमेट था उसमें चेंज हो रहा था अब जब क्लाइमेट में चेंज हुआ थोड़ा सा समर्स मतलब थोड़ी सी गर्मी होने लग गई तो अब वो वाले प्लांट भी होने लग गए जो कि गर्मियों में होते हैं गर्मियों के सीजन में गर्मियों वाले प्लांट सर्दियों के सीजन में सर्दियों वाले तो उससे जो अर्ली मैन थे उनको थोड़ा बहुत पता चल गया कि इस सीजन में ये वाले जब गर्मी होगी तो ये वाले प्लांट होंगे पहले प्लांट खुद प्रोड्यूस हुए ओके तो पहले गर्मी की वजह से खुद गर्मी वाले प्लांट प्रोड्यूस हुए तो अर्ली मैन को पता चल गया जब गर्मियों का सीजन होगा ये वाले प्लांट को लगा ये वाले प्लांट होंगे सर्दियों में ये वाले प्लांट होंगे ऑटम में ये वाले प्लांट होंगे ऐसा उनको पता चल गया तो जो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन थे उन्होंने धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा प्लांट के बारे में हल्का ऑब्जर्व करना सबने कौन से इसमें से एडिबल है कौन से नॉन एडिबल है कौन से खाने लायक है प्लांट कौन से खाने लायक नहीं है ये सब चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा उन्होंने ये भी देखा कि कब सीड निकलते हैं कब सीड से जो बीज होते हैं उसमें से प्लांट निकलता है कब उसको दोबारा हम ग्राउंड में लगा सकते हैं कैसे न्यू प्लांट आता है ये सारी चीजें उन्होंने धीरे धीरे नोटिस करी फिर उन्होंने क्या करा वो जो प्लांट थे उनको एनिमल और बर्ड से प्रोटेक्ट रहा जो प्लांट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो प्लांट सबसे पहले लगे थे उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया बर्ड से एनिमल से ताकि उनको उसके बीज मिले और उस बीजों को वो दोबारा लगा सके और आगे उनकी खेती बढ़ती रहे तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फार्मिंग तो ऐसे जो अर्ली मैन थे वो फार्मर्स बन गए ठीक है अब जब वो फार्मर्स तो बन गए अब उन्होंने धीरे धीरे क्या करा वुमेन मैन एंड 
uh, children could also attract and then tail uh, and then tame animals by leaving food for them near their shelter ab jo us time ke log the chahe wo aurte ho chahe aadmi ho chahe wo bachche ho to wo animals ki taraf bhi thode attract hone lage jin animals ko wo khate the ab unko dheere dheere unse thoda thoda pyar hone lag gaya unko wo shelter dene lag gaye unko wo dheere dheere khana dene lag gaye theek hai jo sabse pehla animal tha jisko early man ne pala tha wo kaun sa tha dog to sabse pehla animal kaun sa tha dog later people encourage animals that are relatively gentle to come near the camps where they live ab to जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे वो एनिमल्स के खाना भी छोड़ देते थे और एनिमल्स भी धीरे धीरे जहां पे लोग रहते थे उस उनके एरिया के पास आने लग गए वो एनिमल्स आते थे पहले जो कि सिर्फ क्या खाते हैं ग्रास और वो एनिमल्स को हंटर्स ने पालना स्टार्ट कर जो उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे अब उन्होंने टाइगर तो नहीं पाला क्योंकि टाइगर तो उनको खुद ही खा जाएगा तो उन्होंने ऐसे एनिमल्स पाले जो कि बहुत मासूम थे जो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे फॉर एग्जाम्पल शीप गोट कैटल एंड ऑल्सो पिग्ड पिग लिव्ड इन हर्ड क्योंकि पिग भी हर्ड में रहता था एंड मोस्ट हर्ड मीन झुंड में एंड मोस्ट ऑफ दैम एट ग्रास और इसमें से जो ज्यादातर थे वो क्या खाते थे खाने में ग्रास खाते थे उन्होंने नोटिस करा कि ये जो एनिमल्स है उनकी जहां पे अर्ली मैन रहते हैं वहां पे आते हैं और अर्ली मैन को नुकसान भी नहीं पहुंचाते तो ऐसे उनको पता चल गया ठीक है ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स और ज्यादातर जो लोग थे वो एनिमल्स को दूसरे बड़े एनिमल्स से हार्मफुल एनिमल्स से प्रोटेक्ट भी करते थे उनकी रक्षा भी करते थे दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स और ऐसे वो हर्डर बन गए और एनिमल्स प्लांट्स के बारे में जान के ऐसे वो क्या बन गए फार्मर्स बन गए ओके अबाउट डोमेस्टिकेशन यू कैन लर्न मोर अबाउट दिस पैराग्राफ नाउ अ न्यू वे लाइफ अब धीरे धीरे की जो लाइफ थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी ठीक है अब वो नई लाइफ की तरफ बढ़ने लगे इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो अगर कभी आपने कोई प्लांट ग्रो करा होगा कोई बीज से प्लांट में प्रोड्यूस करा होगा तो आपको पता होगा कि बीज को धीरे बढ़ने में टाइम लगता है कभी कभी कुछ डेज लगते हैं कभी मंथ लग जाते हैं कभी वीक लग जाते हैं और कभी कभी तो ईयर्स भी लग जाते हैं अब जब इतना टाइम होता है तो जो अर्ली मैन थे पहले वो क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह दूसरी से तीसरी करते रहते थे बट जब उनको पता चला कि प्लांट को कभी कभी ईयर्स भी लग जाते हैं तो एक जगह पे कभी कभी इयर्स तक भी रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें प्लांट्स की केयर भी करनी पड़ती है उनको कभी कभी काटना पड़ता है धीरे जहां से वो सड़े होते हैं या पकड़े होते हैं वहां से कुछ कटिंग वगैरह करनी पड़ती है उनको पानी देना पड़ता है अच्छे से उनकी केयर करनी पड़ती है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है एनिमल से बर्ड से ठीक है तो ऐसे वो जो अर्ली मैन थे जब उन्होंने प्लांट को ग्रो करा तो वो एक ही जगह पे रहने लगे और उन प्लांट्स की टेक केयर करने लगे जब तक कि उनमें से फ्रूट नहीं आ गया एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली और उसके बाद जब उसमें से ग्रेन आ गया खाने के लिए आ गया तो वो लोग उसकी अच्छे से द ग्रेन हैड टू बी अच्छे से उसको उन्होंने ग्रेन को यूज करने का सोचा एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ ग्रेन मीन जैसे कि ये सब है ना वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज गेहूं ये सब गेहूं राइस सबसे पहला फूड कौन सा था राइस आगे आप ये सब पढ़ोगे ठीक है तो उन्होंने जो ग्रेन था जो ग्रेन उन्होंने लगाया सबसे पहले उन्होंने क्या लगाया किसकी खेती करी ग्रेन की ग्रेन की खेती करी मींस की गेहूं की और चावल धान की खेती करी ठीक है सबसे पहले उन्होंने गेहूं और धान की खेती करी अब गेहूं और धान का अलग अलग सीजन होता है तो उन्होंने क्या करा एक ही जगह पे रह के वहां पे उनकी केयर करी प्लांट्स वाटर दिया जैसे कि धान को पानी की जरूरत होती है उससे पानी दिया उसमें से फ्रूट निकला ठीक है और मतलब कि गेहूं निकला फिर उसकी उन ग्रेन को अब उन्होंने अच्छे से यूज करना स्टार्ट करा एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड अब जो ग्रेन था उनको वो खाने के लिए भी बचाना था और बाद बीज के लिए भी बचाना था पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट इज अब लोगों ने सोचा कि अब इसको हम कैसे स्टोर करें अब उसको स्टोर करने के उन्होंने तरीके निकाले इन मेनी एरियाज दे बिगेन बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और ज्यादातर एरिया में उन्होंने जो ग्रेन था गेहूं था उसको बड़े से क्ले पॉट में रखा कि किसी ने उसको वो बास्केट में रखा बास्केट आपने देखी होंगी जो कि उससे बनती है बेम्बू स्टिक वगैरह से बनती है जो बास्केट टोकिया उसमें रखा और कि कुछ ने क्या करा गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया ठीक है डक पेट्स पेट्स में गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया ये तो थी उनकी कहानी आ... कैसे उन्होंने गेहूं वगैरह की टेक केयर करी और कैसे उन्होंने स्टोर करा अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टोरिंग एनिमल्स अब उन्होंने गेहूं को तो ऐसे स्टोर करा गेहूं चावल मतलब कि जो 
ग्रेन थे उन्होंने उसको ऐसे स्टोर करा क्ले पॉट्स में बास्केट्स में या फिर डक पिट्स करके ठीक है अब नेक्स्ट उन्होंने एनिमल को कैसे स्टोर करा अब हमें पता अगर एक एनिमल होता है उससे दूसरा एनिमल तो ऐसे एनिमल बढ़ते रहते हैं लेकिन एनिमल्स बढ़ने के फायदे भी थे क्योंकि उन्हें कभी कभी क्या था वो जो एनिमल्स थे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोट गोट हमें क्या देती है दूध भी देती है और कभी अगर उनके पास बाई चांस ग्रेन नहीं हुआ तो गोट को कट करके भी खा जाते थे ठीक है ग्रोन को गोट को वो मीट का मीट की तरह यूज करते थे और उस गोट को वो खा भी जाते थे इवन अभी भी लोग गोट पालते हैं और उसको खाते भी हैं वेन एवर रिक्वायर्ड इन अदर वर्ड्स एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड तो जिन एनिमल्स को वो पालते थे उसको फूड की तरह भी वो स्टोर करके रखते थे जब फूड की जरूरत पड़ी वो उसे मार के खा जाते थे ओके नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स फाइंड आउट जो फर्स्ट फार्मर्स और हंडर्स हर्डर्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे उसके बारे में हर्डर्स कौन होते हैं जो एनिमल्स को पालते हैं ठीक है टर्न टू मैप टू यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वास ईच मार्क्स अड फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हंडर्स तो चैप्टर टू में आपका एक मैप है मैप नंबर टू ठीक है ओके वेट फर्स्ट लैट में ओपन इट ओके अब इस मैप में जो जगह ब्लू कलर से मार्क है ब्लू कलर के स्क्वायर बॉक्स से जो जगह मार्क है यहाँ से जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको क्या मिले थे एविडेंस मिले थे अबाउट द फार्मर्स एंड हर्डर्स फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस मिले थे ठीक है ईच मेक अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हर्डर्स दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया तो जो सबसे ज्यादा हर्डर को इंफॉर्मेशन मिली थी फार्मर्स के बारे में वो कहां से मिली थी कश्मीर से और साउथ इंडिया टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट वॉर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन्स तो अब इन इन लोगों के बारे में हंटर गैदर्स के बारे में पढ़ने के लिए इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि ये कब फार्मर्स फार्मिंग और हर्ड हर्डिंग का काम करते थे तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने किसका यूज करा जो प्लांट उस टाइम पे वो लोग लगाते थे और एनिमल्स बोन के थ्रू उनको पता चला कि हाँ इस जगह पे ये जो हर्डर्स थे वो रहते थे या फिर फार्मर्स रहते थे और यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन तो एक जगह पे जो साइंटिस्ट उनको एक ऐसी जगह मिली जहां पे जो ग्रेन थे वो पूरी जगह तरह से बर्न जल चुके थे दीज में है बी बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज अब या तो ये हो सकता है कि ये जो ग्रेन है वो एक्सीडेंटली जले हो या फिर कोई पर्पज से जले हो साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप वर ग्रोन इन 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 डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तो वो जो ग्रेन जली हुई ग्रेन थी उसकी वजह से जो साइंटिस्ट थे वो आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ग्रेन हुआ करती थी दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल और जो एनिमल्स वो लोग पालते थे उस टाइम पे जो हर्डर्स एनिमल्स पालते थे लाइक शीप गोट्स डॉग इनकी भी जो बोन्स थे उनके थ्रू उनको पता चला उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन से एनिमल थे जिनको वो पालते थे शीप और गोट और सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स वो लगाते थे वो कौन सी थी वीट एंड बार्ले ओके तो यहाँ पे वो जो ग्रेन्स और बोन्स की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे वो साइट्स हैं जहां पर उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी फॉर एग्जाम्पल वीट बार्ले शिप गोट कैटल ठीक है ये उनको कहाँ से मिले थे मेड़गा और जो कि कहाँ पे है आज के टाइम पे पाकिस्तान राइस और एनिमल के बोन्स उनको मिले थे कोली दीवा इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश सो यू हैव टू जस्ट लुक एट दिस टेबल प्रॉपरली एंड रीड इट नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ अब जो हंटर गैदर्स थे उनकी जो लाइफ थी अब थोड़ी थोड़ी सेट होने लगी थी आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ड्स और हाउसेज एट सम साइट्स अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको वो जो हंटर्स थे उनके हर्ड्स और हाउसेस मिलने लगे किसी किसी साइट्स में किसी किसी प्लेसेस में आर्कियोलॉजिस्ट को जो अर्ली मैन थे उनकी हर्ड्स दिखी और हाउसेस की निशानियां मिली फॉर इंस्टेंट इन बुजोहम इन प्रेजेंट डे कश्मीर कश्मीर में एक जगह थी जो एक जगह है बुरजोहम जो कि कहाँ पे है कश्मीर में है वहां पे हंटर्स को बहुत घर मिले मींस उनकी जो जिसमें वो लोग रहा करते थे अर्ली मैन वो मिले और जो अर्ली मैन थे जो कि कश्मीर में जो अर्ली मैन रहते थे वो लोग किस कहाँ पे रहते थे पिट हाउसेस पिट हाउसेस क्या होता है एक गड्ढा जैसा होता है मतलब एक जगह को खोदते हैं और उसके अंदर घर बनाते हैं अपनी हट बनाते हैं ठीक है थोड़ी सी जमीन को खोदते हैं जमीन खोदने के बाद वो उस पर अपना हट बनाते हैं ठीक है उसको क्या बोलते हैं पिट हाउस विच वर डग इन टू द ग्राउंड विथ स्टेप्स लीडिंग इन टू दैम और वो जो 
पिट हाउस में बनाते थे उसमें ऐसे ऐसे सीढ़ियां भी होती थी ठीक है ऐसे करके उसमें सीढ़ियां होती थी जिसके थ्रू वो अंदर जाते थे अपनी हट में दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर और जब उसका क्या यूज होता था वो पिट में क्यों बनाते थे क्योंकि कश्मीर में हमें पता है कि जम्मू कश्मीर में ठंडा होता है तो वो ठंडे से बचने के लिए नीचे को रहते थे क्योंकि हवा नीचे को थोड़ी कम आती थी तो वो हवा से बचने के लिए पिट के अंदर अपना हट बनाते थे जिससे उनको थोड़ा गर्म लगे आर्क्योलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्थ बोथ इन साइड एंड आउटसाइड द हर्थ अब जो आर्क्योलॉजिस्ट थे उनको 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 कुकिंग के मतलब चूल्हे भी मिले ठीक है जिसमें वो अपना खाना बनाते थे चूल्हा वो चूल्हा भी मिला कुछ चूल्हे घरों के अंदर थे कुछ चूल्हे उनके घरों के बाहर हुआ करते थे उनकी हट के बाहर हुआ करते थे विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपुल कुड कुक फूड इधर इंडोर और आउटडोर जिससे पता चलता है कि लोग वेदर के अकॉर्डिंग खाना बनाते थे मीन्स जब गर्म हो रहा है तो वो बाहर बना लेते थे जब ठंडा होता था तो वो हट के अंदर ही बना लेते थे स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइड्स एज वेल अब उस टाइम पे स्टोन टूल्स भी आर्क्योलॉजिस्ट को बहुत मिले मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलोलॉथिक टूल्स और आपको पता है कि जो पेलोलॉथिक के टूल्स हो क्या होते थे बड़े बड़े होते थे अब जो न्योलॉथिक ये टाइम कौन सा चल रहा है न्योलॉथिक ठीक है न्योलॉथिक के टाइम पे क्या हुआ तो टूल्स उनको मिले आर्क्योलॉजिस्ट को मिले वो बहुत ज्यादा शार्प हुआ करते थे ठीक है एज यू कैन सी इन द पिक्चर बहुत शार्प हुआ करते थे और शार्प से ये पता चलता है कि वो इन टूल्स का एनिमल्स को काटने के लिए भी यूज करते थे ठीक है तो वो जो टूल्स होते थे बहुत शार्प होते थे और पॉलिश्ड होते थे दीज इंक्लूड टूल्स डेट आर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन और वो लोग उस टाइम पे मोटर्स एंड पेस्टल्स का भी यूज करते थे मोटर्स क्या होते हैं चक्की टाइप की होती है जिसमें वो लोग गेहूं को या फिर उसको छिलते हैं या फिर पीसते हैं ठीक है हमने गांव में भी देखा होगा एक होता है ना पत्थर का होता है एक फिर उसके ऊपर एक दूसरा होता है उस गेहूं को डाल के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं दैट इज मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस और जो प्लांट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए भी मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टूडे और आज भी हम पोस्टर्स और पेस्टल्स का मोटर्स एंड पेस्टल्स का यूज करते हैं जो ग्रेन्स होती है उनको ग्राइंड करने के लिए सेवल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलोलॉथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज और जो पेलोलॉथिक पीरियड के जो टूल्स थे मीन जो पत्थर थे उनकी शेप दे दे के उनको तीखा वीखा कर करके उनके टूल्स बनते ही गए जैसे कि पहले पत्थर मोटा था उसको शेप देके कैसा बना दिया था मोटर्स एंड पेस्टल्स बना दिए थे जिसमें वो गेहूं को पीस भी सकते थे एंड रिमेम्बर सम टूल्स आर ऑल्सो मेड ऑफ बोन और इनमें से कुछ टूल्स वो लोग बोन के भी बनाते थे ठीक है ये है न्योलॉथिक पीरियड के टूल्स मेनी काइंड ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड अब उस टाइम पे जो आर्क्योलॉजिस्ट जो उस टाइम के लोग थे अब उन्होंने क्या करा अपनी खेती करी ठीक है खेती करके क्या हुआ उनको ग्रेन मिला अब उस ग्रेन को उनको स्टोर करने के लिए भी कोई जगह चाहिए थी ठीक है अब ग्रेन को कैसे स्टोर करेंगे या तो वो क्या करते थे पिट में डाल देते थे गड्ढा खोद के उसमें डाल देते थे या तो वो क्या करते थे अर्दन पॉट बनाते थे पॉट का यूज करते थे अपने अनाज को स्टोर करने के लिए जो ग्रेन उनकी होती थी उसको स्टोर करने के लिए तो उस टाइम पे अर्दन पॉट का भी माना जाता है कि अर्दन पॉट का भी यूज होना स्टार्ट हो गया था मिट्टी के जो बर्तन उनका हैव ऑल्सो बीन फाउंड दीज वर समाइम्स डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स और कभी कभी वो उसको थोड़ा बहुत डेकोरेट भी करते थे चीजों को स्टोर करने के लिए पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस व्हीट एंड लेंटल्स लेंटल्स होती है आपकी मसूर की दाल जो रेड कलर की दाल होती है उसको बोलते हैं ठीक है तो पीपल जो लोग थे उस टाइम के वो पॉट्स का यूज करते थे खाने को पकाने के लिए स्पेशली किस टाइप का खाना ग्रेन्स लाइक राइस व्हीट एंड लेंटल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट बिसाइड दे बिगेन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल्स फॉर एग्जाम्पल कॉटन और फिर उन्होंने क्लोथ को बनाना भी स्टार्ट कर दिया जैसे कॉटन के कपड़े उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे उनको कॉटन के प्लांट के बारे में पता चला और उन्होंने उसके कपड़े बनाना भी स्टार्ट कर दिया उसके बाद उन्होंने कॉटन की भी खेती करनी स्टार्ट कर दी होगी अब बहुत टाइम बाद डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस क्या आपको लगता है कि हर जगह ठीक है हर जगह मतलब सब जगह एकदम चेंज आ गया होगा सब जगह ही खेती वेती करने लग गए होंगे सपोज ये कश्मीर के लोग खेती कर रहे हैं तो जरूरी है कि जो लोग गुजरात के हो वो भी खेती कर रहे हो जरूरी नहीं है ना हर जगह एकदम से चेंज नहीं हुआ होगा धीरे धीरे करके चेंज का पता चला होगा नॉट क्वाइट इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड नहीं ऐसा नहीं था कुछ एरिया में अभी भी लोग जो थे आदम
कुछ कहीं पे अभी भी लोग हंट कर रहे थे एनिमल्स को और किसी किसी जगह में अभी भी वो लोग क्या कर रहे थे फार्मिंग स्टार्ट कर रहे थे हल्के हल्के बिसाइड इन सम केसेस पीपुल ट्राई टू कम्बाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन अब कुछ जगह पे लोगों ने क्या करा ये सारी एक्टिविटीज को कम्बाइन कर दिया हंटिंग भी फार्मिंग भी कम्बाइन कर दिया और वो अलग अलग सीजन में सीजन के अकॉर्डिंग अपना काम करने लगे वट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिस और अब कस्टम्स और प्रैक्टिस के बारे में हम पढ़ने